தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் இருந்து கருத்துக்கரம் பற்றி வழி நடத்தும் காவேரி நியூஸில் பேசா பொருளை பேச துணிந்த மாற்றத்தை நோக்கி வழங்க காத்திருக்கிறார் அரவிந்த் குமார் உலகம் முழுவதும் விரைவில் கிடைக்கும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்திற்கு காவிரி தொலைக்காட்சியும் இனிய இர வணக்கம் தீர்வை நோக்கிய ஒரு அடி முன்னே என்பதை இலக்காக கொண்டு மாற்றத்தை நோக்கி என்ற தலைப்பில் ஒரு வாரத்தை முன்னெடுக்கிறது காவிரி நீர் தொலைக்காட்சி அந்த வகையில் இன்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தலைப்பு வேறு அரசியல் அதிமுக நடக்கக்கூடிய அனைத்து உட்கட்சி விவகாரங்கள் குறித்துதான் இன்றைய தினம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் கிருஷ்ணன் ஒரு மாணவர் தரப்பில் இருந்து நாகராஜ் ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர் சங்கீதா மற்றும் டிடிவி ஆதரவாளர் முஸ்தபா ஆகியோர் நம்முடைய இணைகின்றனர் அவருடன் உரையாடுவதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்த்து விடுவோம் ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும் தொல்லை கொடுக்க சிலர் முயற்சிக்கின்றனர் தினகரன் மீது முதலமைச்சர் பழனிசாமி மறைமுக குற்றச்சாட்டு எம்எல்ஏக்கள் தங்கியுள்ள விடுதியை முற்றுகிட்ட பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் தினகரன் உருவப்படம் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு நாளை தொடங்குகிறது மருத்துவ படிப்புக்கான கலந்தாய்வு தரவரிசை பட்டியலில் ஓசூர் மாணவர் முதலிடம் நீட் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அநீதி எழுத்துள்ளது உயர்நீதிமன்றம் விமர்சனம் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு தமிழ்நாடு அரசியல் பல்வேறு விதமான அரசியல் களங்களை பார்த்து விட்டது ஆனால் கடந்த எட்டு மாதமாக எட்டு மாத காலமாக தமிழ்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் அரங்கேறி வரும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பது வேறு அரசியலாக கருதப்படுகிறது இது குறித்தான் இன்றைய நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் ஒரு முழுமையான விவாதத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பல தொலைக்காட்சியில் ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர்ன்ற மாதிரி ஒரு சொல்லுவாங்க அது போல் ஒரு தடாலடியான கேள்விகளும் ஒரு பழிச்சு பதிலுமாக ஒரு சுருக்கமான ஒரு ஐந்து கேள்விகள் அது துறை அது துறை அதற்கு பிறகு அதை பற்றி நாம் விரிவாக விதைப்போம் முதல்ல சங்கீதம் உங்ககிட்ட நான் கேட்க விரும்புகிறேன் பதவிக்காக தான் ஓபிஎஸ் எடப்பாடி கூட இணைஞ்சார அப்படி சொல்ல முடியாது ஓபிஎஸ் முன்னிட்ட அந்த குற்றச்சாட்டுகள் இப்ப காணாமல் போய் விட்டதா அது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நிறைவேறிடும் கண்டிப்பா திவாகரன் கட்சி இல்ல யார் எங்களுக்கே தெரியல மக்கள் மன்றம் இனிமேல் பண்ணி சொல்லிட்டு அங்கீகரிக்குமா கண்டிப்பா எந்த விதத்துல மக்கள் மனசுல அவர் இன்னும் இருக்காரு பெருமாறுமே வாக்குறுப்பு நடைபெறுவதற்கான சாத்தியம் இருக்கா இருக்கு தெரியல கிருஷ்ணன் இதே போன்று உங்கிட்ட கேட்கதா இருந்தால் தினகரன் துணை பொதுச்சாளர் திவாகரன் யார் யாரும் இல்ல கட்சியோ விஜயபாஸ்கரை ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்று பன்னீர்செல்வம் கூறினார் தற்போது விஜயபாஸ்கர் அதே அமைச்சரவை தான் இருக்கிறார் தற்போது பன்னீர்செல்வம் என்ன செய்ய வேண்டும் சசிகலா நீக்கப்பட்டால் தான் இணைப்பு என்றார் சசிகலா இதுவரை நீக்கப்படவில்லை நீக்கப்படுவதற்கான அறிகுறி இருக்குன்னு வைத்தியலிங்க சொன்னதுனால அது ஒரு சாக்கா வச்சுட்டு நீடிப்பாங்க துணை பொதுச் செயலர் நியமனம் செல்லாது என்ற எடப்பாடி பழனிசாமியை தற்போது பன்னீர்செல்வம் வரவேற்பது என்பது காலத்தின் கட்டாயமா கட்டாயம் தான் காலத்தின் கட்டாயம் தான் ஆமா திவாரனை தற்போது வந்து இப்போ பல நிர்வாகிகளை அவர் மீண்டும் மீண்டும் அறிவித்து வருகிறார் அப்படின்னா டிடிவி தினகரனை திவாரன் ஓரம் கட்டுகிறாரா நிச்சயமா திவாகரன் டிடிவி தினகரன் சர்ச்சை வந்து நிஜமான கூட சந்தேகமாக இருக்குது அது ஒரு போலியான தாக தோன்றுகிறது இதுவரையில் அந்த அதை பற்றி ஒரு தெளிவான நிலை இல்லை மற்றவர்களுக்கு திவாகரன் அந்த தினகரன் குரூப் மேலே வெறுப்பு இருக்குது இளைஞர் தரப்பில் மாணவர் நாகராஜ் உங்கள்கிட்ட அந்த கேள்வி முன்வைக்கிற சமூக வலைதளங்கள் மட்டுமே கருத்துக்களை வெளியிடுதான் இந்த இளைஞர் உலகத்தின் ச பழக்கமாக இருந்து வருகிறதா ஆமாம் தோழர் அது மட்டுமே போதுமானதா அது மட்டுமே போதுமானதுன்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் வந்துட்டு சமூக வலைதளம் தான் வந்துட்டு மாணவர்கள் வந்துட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பண்ணி சொல்லி இணைந்து நீங்கள் எவ்வாறு விமர்சிக்க முடியும் ஒரு ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுதா இருந்தா நாடகம் தான் எந்த வகையில் நாடகம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி ப எடப்பாடி பழனிசாமி பார்த்தீங்கன்னா தினகரனுக்கு எதிராக தான் இருந்தார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரே வந்துட்டு ஒன்று சேர்றாரு நாம் மீண்டும் ஒரு விரிவான களத்திற்கு குதிப்பதற்கு முன்னதாக திவாகரன் அவர்களும் சிஆர் சரசுவதர்களும் சற்று முன்னர் அல்லது இன்று மாலை குடித்த ஒரு பேட்டியை சுருக்கமாக பார்த்து விடுவோம் ஆக்சன் பண்ணியிருக்காங்களே உங்களுக்கு கவர்னர்கிட்ட போய் உங்களுக்கு பெரும்பான்மை இல்லை எங்களை ஆதரவு வாபஸ் வாங்கிட்டோன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பெரும்பான்மை இல்லாமல் இருக்கிறது பெரும்பான்மை இல்லாத அரசாங்கம் தொடரக்கூடாது ஏன்னா அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் ராஜினாமா செய்திருக்கணும் ராஜினாமா செய்யாமல் ஏதோ ஒரு 
குதிரை பெறத்துக்கான வேலையை அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள்ட்ட பேரம் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது வேறு ஆள் நாங்கள்லாம் நாங்கள் சொல்றதுல இருக்கிற நியாயத்தை உணர்வார்னு நினைக்கிறோம் நாங்கள் நேற்று கவர்னர்கிட்ட கொடுத்த கோரிக்கை கூட ஏன் முதலமைச்சரை மாற்ற வேண்டுங்கிற கோரிக்கையை கொடுத்தோம்னா ஒரு முதலமைச்சர் அவர்கள் எல்லாரையும் அரவணைச்சி போகணும் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கணும் யாரையும் விளக்கக்கூடாது ஏழு லட்சம் அஃபிடவேட்டுக்கு மேலே சின்னம்மா பொது செயலாளர் கையெழுத்து போடுங்க இருக்கிற எல்லாருமே கையெழுத்து போட்டு அமைச்சிருக்கோமே ஏழு லட்சம் அஃபிடவேட்லேயும் பொது செயலாளர் சின்னம்மா பேர் தானே இருந்தது துணை பொது செயலாளராக மரியாதை கூறி டிடி சார் பேர் தானே இருந்தது இப்போ வேண்டாம்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ஏழு லட்சம் பேருக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்க நாங்கள் விருப்பப்பட்டு தானே கையெழுத்து போட்டிருக்கோம் ஆகவே முதலமைச்சரை மாற்ற வேண்டும் என்ற சொன்ன கோரிக்கை கட்சியை பிளவுப்படுத்தக்கூடாது என்பதனால் தான் எல்லாரையும் அரவணைத்து போகக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் வேணும்னு தான் கோரிக்கை கொடுத்துருக்கோம் மாண்புமிகு கவர்னர் பதிலை பார்த்து அடுத்த முடிவை நம்முடைய கழக பொதுச் செயலாளரும் துணை பொதுச் செயலாளரும் அறிவிப்பாங்க இந்த பேட்டியில் இருந்து பல்வேறு கிளைகள் மக்கள் மனதிலும் தோன்றுகிறது நமக்கும் தோன்றுகிறது அவற்றை அடுத்தடுத்து நாம் பார்ப்போம் முதலில் சங்கீதா உங்ககிட்ட இருந்து நான் கேள்வியை முன்வைக்க விரும்புகிறேன் நம்ம வேகமாக கேட்ட கேள்வி தான் நான் விரிவாகவும் ஆழமாக கேட்க விரும்புகிறேன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஏழாம் தேதி ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஒரு தியானம் ஒன்றை மேற்கொண்டார் ஓர் பண்ணி சொல்லுவார் அதுக்கு பிறகு மூன்று முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறார் முதலாவதான கோரிக்கை சசிகலாவை அவரது குடும்பத்தினரை கட்சியிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு சிபிஐ விசாரணை வைக்க முன்வைக்க வேண்டும் ஜெயலலிதாவுடைய வாழ்ந்த வீட்டை வந்து நினைவிடமாக மாற்றணும்னு சொல்கிறார் ஆனால் இந்த இரண்டு கோரிக்கையை நிறைவேற்றது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐக்கு பேர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தான் அரசு நினைவிடம் என்பது ஒரு அறிவிப்பாக வந்திருக்குது அதற்கான பணிகள் தொடங்கிட்டு இருக்குன்னு ஆனால் சசிகலாவை கட்சியிலிருந்து நீக்குவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுப்பதற்கு முன்னதாகவே அவசரம் அவசரமாக ஒரு துணை முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோடு அவர் அணுகிட்டாரா அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து கையெழுத்து போட்டு ஒரு ஏழு லட்சம் காப்பீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உடனே போயிட்டு நீக்குன்னா நீக்கிறவும் முடியாது அதுக்கான ப்ராசஸும் நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன பொறுத்திருந்தால் என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரி அவங்க வந்து இப்போ சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மக்களும் ஆர்வமா இருக்காங்க சீக்கிரமா சேர்ந்துருங்க ஏன் தொண்டர்கள் ரொம்ப குழப்பத்துல இருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாரையும் ஒன்னும் தொண்டர்கள் குழப்பத்துல இல்லையா இருந்தாங்க தான் ஓபிஎஸ் ஐயாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டே இருந்தாங்களே தொடர்ந்து இப்பயும் அவர்களுடைய கோரிக்கை ஏற்றுதான் வந்து இப்ப ஒண்ணு சேர்ந்திருக்காங்க வரலாற்றுல <laughs> 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 கட்டாயம் இல்லை அம்மா தான் வந்து பொதுச் செயலாளாக இருக்கணும் அந்த பொதுச் செயலாளர்ன்றது அவங்களுக்கு ம கொடுக்குற மரியாதையாக இருக்கணுன்றதுக்காக இவர் முதல்வராகவும் இருந்தார் சசிகலா வினியோகிக்கும் போது அந்த இது ஞாபகம் வரலையா எந்த இது சசிகலா சசிகலாவை வந்து உடனே வந்து ஒரு மாதம் காலமோ ரெண்டு மாதம் காலமோ எடுத்து செய்யல மூணாவது நாள் நாலாவது நாளே செஞ்சிட்டாங்க சரிங்களா அதுக்கான டைம் பொதுச் செயலாளராக ஜெயலலிதா இருக்கணும் அந்த இடத்துக்கு வேறு யாரும் கூடாது என்றால் அப்படி என்றால் சசிகலா நியமிக்கப்பட்டது ஏன் அதுதான் நாங்களும் கேட்குறோம் நீங்களும் கேட்குறீங்க நீங்களும் அதை கேட்குறீங்க சொல்லுங்க கிருஷ்ணன் நான் உங்கள்ட்ட இந்த கேள்வி முன் வைக்கிறேன் ஒரு முப்பதாண்டு காலமாக நீங்கள் தமிழக அரசியலில் உற்று நோக்கி வைப்பீங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு கட்சியோட ஒரு உட்கட்சி விவகாரம் என்பது ஒரு மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தின் நலனை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கிற ஒரு காலகட்டம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு இல்லை இது மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கிறது முக்கியமான பல பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது உள்கட்சி பிரச்சனை அதில் யார் நிற்கிறது யார் போகிறது நீ ஆட்சியில் நீடிக்கணுமா இல்லையா கவுக்கிறது இந்த பிரச்சனைகளில் தான் அவங்க கவனம் செலுத்தியிருக்காங்களே தவிர எட்டு மாதமாக எவ்வளோ வைட்டல் இஷ்யூஸ் முக்கியமான பிரச்சனைகள் எதுலேயுமே கவனம் செலுத்தலை முக்கியமாக குடிநீர் நீட் விவகாரம் இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் அதில் வந்து கவனம் செலுத்தாமல் இருந்திருக்காங்கன்றது மிகப்பெரிய வருத்தம் இவங்களுடைய குடிமைப்பிடி சண்டையில் தான் இருந்தது எட்டு மாதத்துக்கு மேலே இப்போ இவங்க வந்துட்டு டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்கள் ஒரு பத்தொன்பது பேர் ஒரு பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் வந்துட்டு ஆளுநர் சந்தித்து ஒரு கடிதம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அது ஒரு தனிநபரை குறிப்பிட்டு அவர் மீது நாங்கள் நம்பிக்கை எழுந்து விட்டோம் அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு அவருக்கு அளித்த வா வா ஆதரவு வந்து வாபஸ் பெறுன்னு சொல்கிறாங்க வெளிப்படையாக இவங்க நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புன்ற வார்த்தையை ஏன் பயன்படுத்தலை அதுதான் ஒரு டிக்லிஸ் இதில் வந்து ஒரு அபத்தமான இது ஒரு முதலமைச்சர் எனக்கு பிடிக்கலன்னு கவர்னர்கிட்ட போட்டு சொல்ல வேண்டியது கவர்னருக்கும் எங்கள் இவர் வேண்டாம் மினிஸ்டர் சி சிஎம்ஆ இவர் வேண்டாம் அவர் வேணும்னு சொல்கிறதுக்கு சொல்லி வேண்டுகோள் வைக்கிறதுக்கு கவர்னர் அல்ல கவர்னர் ஹேஸ் நோ ரைட்
விவாதத்தில் நம்ம இணைக்கிற திரு முஸ்தபா வரவேற்போம் வணக்கம் சார் உங்ககிட்ட இந்த விவாதத்தை கேட்கறதுக்கு ஒரு நல்ல கேள்வி அமைஞ்சிருக்கு நீங்கள் வருவதற்கு சற்று நேரத்துக்கு முன்னாடி திவாரன் அவருடைய பேட்டி நாம் பார்த்தோம் நேற்றும் அவர் திருவாரூரில் வந்துட்டு உடனடியாக ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை அழைத்தார் அந்த இடத்துல சபாநாயகர் தனபாலை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக நாங்கள் வந்துட்டு முன்மொழிகள் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இன்று வந்துட்டு எங்களிடம் பேரம் செய்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தியிருக்கார் ஏன் டிடிவி தினகரன் மௌனமாக இருக்க திவாரன் அடுத்தடுத்து தீவிரமான ஒரு அரசியல் இருப்பு ஒரு இறங்குவதற்கான ஒரு முகாந்திரம் ஏன் ஏற்பட்டுள்ளது அப்படி என்றால் திவாரன் தான் இப்பொழுது முக்கியத்துவம் படுத்தப்படுகிறாரா பார்த்தீங்கன்னா சார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அம்மா அவர்கள் இருந்தபோது இப்போ இருக்கிற திவாகராக இருந்தாலும் சரி அவர் டிடி தினகரனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க பொதுச் செயலாளர் சின்னமாவாக இருந்தாலும் சரி அந்த குடும்பம்தான் வந்து அவங்க கூடயே இருந்து பல ஆண்டுகளாக நல்லது கட்டதுலேயும் சரி தனிச்சாக முடிவெடுத்தனிச்சையாக இருந்தார்கள் இப்போ கூட அம்மா வந்து அவங்களோட சுய இதோட அவங்க சுய இதோட ஆர்மி கட்டுப்பாடோட ராணுவ கட்டுப்பாடோட தனிச்சையாக இருந்தாங்க கூட அம்மா கூட யாருமே இல்லையா பிஎஸ்ஓ இல்லையா பாதுகாப்பு இல்லையா பிரைவேட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே இருந்தாங்க அந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து ஒரு அங்கம் வகித்தார்கள் அவங்க கூடயே இருந்து அவங்களுக்கு குடும்ப அவங்க வீட்டிலே இருந்து சுய துக்கத்தில் இருந்து எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க கூடிய இருந்தது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த அந்த அம்மா அவர்கள் இறந்ததுக்கு பின்னாடி தமிழகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அசாரண சூழலை வந்து தமிழ்நாட்டை வந்து அடுத்த தலையெடுத்து நடத்துவதற்கு யார் இருக்கான்ற ஒரு கேள்விக்குறி உண்ணமும் இருக்கு அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இருந்த சட்டமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா மரியாதை முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் இப்போ ரெண்டு பேர் ஆயிட்டாங்க இன்னும் நீங்க வந்துட்டு இல்லவே இல்லை ரெண்டு பேர் ஆயிட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க சார் என்ன வந்து இருக்கிற யதார்த்த உண்மையை பேசுகிறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எதிர்கட்சி த எதிர்கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட தலைவர் ஒரு கருணாநிதி அவர்களும் ஓய்வில் இருக்கிறாங்க அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க இன்றைக்கி சட்டமன்றத்தில் வந்து ஒரு ஆளுமை திறனுக்கு ஒரு சட்டமன்றமாக அங்கே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதுதான் மக்கள் எது எதிர்பார உண்மை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை டிடிவி தினங்கள் வந்துவிட்டால் அந்த ஆளுமை தன்மை கிடைத்து நீங்கள் நம்புறீங்க நிச்சயமாக ஏன் கேட்டு ஆமாம் கண்டிப்பாக ஏன் கேட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இவங்க அனைத்திந்திய அண்ணா மாநில மாநிலத்தில் அவர் வந்துட்டு களப்பணியாடிய அனுபவம் அவருக்கு இருக்கா அவர் டெல்லியில் இருந்திருக்காரு கட்சியில் பொருளாளர் இருந்திருக்கார் மாநிலத்துக்குள்ளே சட்டமன்றத்துக்குள்ளே அவர் களமாடிய தருணங்கள் ஏதாவது இருக்காங்க இல்லை நான் கேட்டேன்னா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் என்ன தான் நம்ம வந்து இது இயக்கத்துக்கும் ஆட்சிக்கும் பங்கு இல்லைன்னு வகித்தாலும் கூட அது ஒரு இயக்கம் தான் தேர்தலில் போட்டு எடுத்து ஆட்சியில் வருது அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அம்மா கூட வந்து குடிய இருந்திருக்கிறார் சார் அம்மா கூட உதவியாளராகவே இருந்திருக்கிறார் பொருளாளராக இருந்திருக்கிறார் ராஜ்யசபா அம்மா இதாக இருந்திருக்காப்புல பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது அனுபவம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட ஒரு அறுபது ஐம்பது ஆண்டுகள் அரசியல் அனுபவம் இருக்கிற திமுக செயல் தலைவர் அதே சட்டமன்றத்தில் அங்கே வைக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி முப்பது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகள் ஓ பண்ணி சொல்லும் இவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாத அனுபவம் வந்துட்டு இப்போ இவருக்கு மட்டும் எப்படி இருக்கின்றது என்று கேள்வி கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன் கேட்டிங்க சொன்னீங்கன்னா இவங்க இவங்க எங்கே இருந்தாங்க அம்மா இருக்கும்போது எந்த கேட்டகரியில் இருந்தாங்க இவங்க பார்த்து அம்மா இருக்காங்க திவாரன் எங்கே இருந்தார் யார் திவாரன் எங்கே இருந்தார் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து அம்மா இருக்கும் போது இவங்க நான் கேட்குறேன் அம்மா இருக்கும்போது உங்களோட குடும்பத்துக்கு பங்களிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா ஜே ஆர் டிவி யார் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது நமது எம்ஜிஆர் யார் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது அம்மாவால் நடத்தப்பட்டிருக்க தொழில் துறைகள் அம்மாவால் நடத்தப்பட்டிருக்க கம்பெனிகள் இண்டஸ்ட்ரியல்கள் யார் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா திமுக ஆதரவு தொலைக்காட்சியும் அதிமுக ஆதரவு தொலைக்காட்சியும் அரசாங்கத்தை விமர்சித்து ஒரே சமயத்தில் ஒரு செய்தி போடுற கட்சியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அது அதான் உண்மை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் போதே இவங்க இருந்திருக்கிறாங்க இருந்ததுனால தான் இந்த இயக்கத்தை வந்து நடத்தக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி பார்த்தா இவ்வளோ மக்கள் இவங்க பின்னாடி போகிறாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஒரு எடுக்க எடுத்துக்காட்டாக தான் இருக்குது அன்றைக்கி டிடி தினகரன் வந்து பாரதிய ஜனதா வந்து பொய் கேஸில் அரெஸ்ட் பண்ணும் போது தமிழ்நாடு முழுக்க கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடக்கும் போது மக்களோட எழுச்சி எப்படி இருந்தது இவர் மீண்டும் வர வேண்டும் இந்த நான் கேட்குறேன் சார் இவர் ஆளுமை திறன் இல்லை ஆளுமை பண்ண முடியாது டிடி விகரங்கரம் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே அவர் டம்மி அப்படின்னு சொல்லி வச்சா ஆர் கே நகர் எலெக்ஷனில் இப்போ இருக்கிற முதலமைச்சர் ஏன் ஒரு வாடை பார்த்தார் ஏன் வேன் மேலே ஏறினார் ஏன் தொப்பிச்சுனது வாக்களிங்கன்னு சொன்னார் இவர் இவன் இன்னும் அதையும் தாண்டி சொல்கிறேன் இந்த குடும்பம் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அன்றைக்கி அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டில் போய் நீ வந்தால் இந்த சின்னம்மா வந்தால் தான்
ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நிரூபிக்கப்படலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே குற்றச்சாட்டுகளா மட்டுமே அந்த போட்டியில இருக்கு கண்டிப்பா அதுக்கான ஆக்சன் வந்து ஐயா எடுப்பாரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக உத்தரப்பிரதேசல ஒரு ரயில் விபத்து நேற்று ஒரு ரயில் விபத்து உடனடியாக சுரேஷ் பிரபு மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு தார்மீக பொறுப்பேற்று விபத்து என்ற வார்த்தையை அங்கே வந்துடுது ஆக்சிடென்ட் தார்மீக பொறுப்பேற்று நான் வந்து ரயில்வே துறை அமைச்சர் பொறுப்பு நான் விலகிறேன்னு சொல்கிறாரு விலகல் கடிதத்தையும் அவன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடுக்குறாரு நரேந்திர மோடி இது விபத்து இது ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் பிறகு பார்க்கலாம்னு சொல்லிடுறார் ஒரு விபத்துக்கே தார்மீக பொறுப்பு ஏற்கும் பொழுது குற்றச்சாட்டு கூடிவிட்டது கூறப்பட்டு விட்டது ரெய்டு நடந்துச்சு ஆவணங்கள் சிக்கிருக்கு நூறு கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் வந்துட்டு முடக்கப்பட்டதா கல்குவாரி முடக்கப்பட்டதால சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் இது வெறும் குற்றச்சாட்டு தான் நிரூபிக்கப்பட ஒரு வழக்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பதினைந்து ஆண்டுகளும் அவர் அப்போ பதில் நிற்கிறது எந்த இடத்துல நியாயம் நான் அப்படி சொல்ல வரல இப்பதான் ஐயா வந்து முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சரா பதவி ஏற்றிருக்காரு இப்ப போன உடனே அதுக்குள்ள இப்ப இந்த பத்தொன்பது எம்எல்ஏ வரை காணாம போயிருக்காங்க அவங்கள இப்ப மறுபடியும் நம்ம தேடுற மாதிரி நியூஸ் சேனல் நீங்க போட்டிருக்கீங்க இப்ப திரும்பி நம்மளுக்கு ஆட்சி க கலைஞ்சிருமா இந்த பிரச்சனையில இருக்கிறதால திரும்ப திரும்ப ஒரே பிரச்சனையே பேசாம இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதுக்கு வருவாங்க சரி இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன் கூவத்தூர்ல நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த போது இந்த பதினோரு பேர் கொண்ட பிரதிநிதியாக மாஃபா பாண்டியராஜன் போய் நிக்கிறார் பேசலாமே அப்படின்ட்டு அன்று கோவத்தூரில் இருந்தவர்கள் ஏற்றுக்கல மாஃபா பாண்டியராஜன் பேச வருது ஏற்றுக்கல இன்று நீங்களோ தனியாக எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பிடிச்சி ஒன்றாக இணைந்து விட்டார்கள் நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த தரப்பில் இருந்து பேசுவதற்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கல அவங்களா வருவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்காது நீங்க போய் அழைக்க வேண்டாம் கட்சி நல்லா இருக்கணும் இந்த கலாச்சாரத்தை முதல் ஒழிக்கணும் அது என்ன போயிட்டு ஆகணும் அவன போய் ஏதோ ஹோட்டல்ல ரூம் போட்டு தங்கிறது என்ன அது ஒரு கலாச்சாரம் எம்எல்ஏக்கு எதுக்கு ஓட்டு போடுறாங்க மக்கள் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கலாச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சிருது யாரு திருமதி சசிகலாவும் தினகரும் தானே தினகரன் அவர்களும் தானே இது ஒரு மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெறுப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ முதல்ல நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேர் எடுத்துருப்பாங்க இப்ப அந்த பத்தொன்பது பேர் வெட்ட வெளிச்சமா வெளிப்படையா நீங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் எடுத்தாலோ பேஸ்புக் பார்த்தாலோ இதுதான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு அவங்கள எந்த அளவுக்கு ஒரு கேள்வி பொருளா ஆக்கியிருக்காங்க ஒரு எம்எல்ஏன்ற ஒரு மரியாதையே இல்லாம போயிருக்கு அதனால திரும்பி அவங்க வந்து இந்த ஆட்சி கலையாம பாத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இத்தனை நாட்கள் வந்துட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து ஓ பிடிச்சு மக்கள் மன்றத்தில் சந்திச்சார் அதனால அவருக்கு ஒரு ஆதரவு கிடைச்சதா ஒரு தோற்றம் இருந்தது இன்று அவரும் இணைந்து விட்டதால இப்போ ஒரு மக்கள் மன்றத்தை போய் சந்திக்கும் போது ஏன் அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்களா எங்க மக்கள் இணைய சொல்றாங்க மக்கள் யாரும் மக்களும் இணைஞ்சா நல்லா இருக்கும் மக்களுடைய கருத்தும் இருக்கு சரிங்களா மக்கள் கருத்தை வந்து நாங்க பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இணைஞ்சிருக்கோமே உடனே வந்து கூப்பிட்ட உடனே போயிட்டு இணையில நிறைய பரிசீலனை நடந்திருக்கு நிறைய ஆலோசனை பண்ணிருக்காங்க வெளியே இருந்து இருந்து இவங்க கிட்ட போராடுறது உள்ள போய் போராடலாமே அப்படின்றது எடுத்துக்கிட்டு அது நேற்று திவார நிலையத்தை ஒரு பேட்டியில மீண்டும் அவர் அளிக்கக்கூடிய பேட்டியில என்ன சொல்றாங்கன்னா அறியாதமா ஒரு குரல் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு என்னன்னா எங்களை அழைத்து பேச வேண்டியது அன்னைக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்ற போது பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி இதே தமிழக சட்டமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசுக்கு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்ற போது நாங்கள் தான் ஆதரித்து வாக்களித்தோம் நீங்கள் இப்போ ஓப்படி சொல்லி கூப்பிட்டு எங்களை சேர்த்துக்கும் போது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணையும் போது எங்களை கூப்பிட்டு ஒரு வார்த்தை ஏன் கன்சல் பண்ணலை ஏன் கிட்ட வந்து கன்சல் பண்ணவே இல்லை எங்களே நீங்கள் வந்துட்டு பேசியிருக்கலாமேன்றாங்க இதன் பின்னாடி என்ன இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேர் அரசியல் என்ன இந்த இணைப்பு பற்றி ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப வேகமாக வந்தது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த பத்தொம்பது பேரில் சில பேரை வந்து ஒரு வெறுப்பு அதாவது எடப்பாடி மேலே அதிருப்தி தினகரன் கோஷி மேலே சார்பான நிலையை எடுத்துட்டாங்க அப்போ அப்போ அதனால் இவங்க என்ன இப்போ எந்த லெவலில் போ எந்த டைரக்ஷனில் போவாங்கன்னு தெரியும் அதனால் அவங்க கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ரெண்டாவது எல்லா நூற்றி இப்போ நூற்றி பதினெட்டு இருபது அந்த எம்எல்ஏக்களையும் கேட்டுட்டு இவங்க மெரிச்சர் பண்ணல மெரிச்சருங்கிறது பார்ட்டி லெவலில் எம்எல்ஏக்கள் லெவலில் இல்லை எம்எல்ஏக்களை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது கட்சி ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு ரெண்டு சின்ன ரெண்டு அணியாக இருக்கு அந்த ரெண்டு அணி அதாவது அந்த காலத்தில் ஜா ஜானகி அணி எண்பத்தொம்பது காலம் அந்த மாதிரி அணி அந்த ரெண்டு அணியும் மறிச்சாது அப்போ சட்டசபை இல்லை அது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி இருந்தது இப்போ ஆட்சி இருக்கு ஆனால் அசம்பிளி நடக்கலை அசம்பிளி நடக்காத சமயத்தில் ரெண்டு அணிகளும் ஒன்றா சேருது ஏதோ அவங்கக்குள்ளான பேரம் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எனக்கு முதலமைச்சர் எனக்கு துணை முதல் முதலமை
அதிமுக எம்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்ட காட்சியும் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க தற்போது புதுச்சேரியில் ஒரு ஹோட்டல்லையும் ஒரு பத்தொம்பது எம்எல்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்ட காட்சி பார்க்குறீங்க அடுத்தடுத்து இப்படி எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் சொந்த காரணங்களுக்காக அங்கே சென்றதாக சொல்லப்படுற இந்த விஷயத்த ஒரு இளைஞர் பார்வையில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது எல்லாமே ஒரு மூட நம்பிக்கை கருத்தாக தான் நான் பார்க்குறேன் எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாஜக நம்ம பிரதமர் மோடி கையில் தான் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ இயங்கிட்டு இருக்குது அவர் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொம்மலாட்ட கருவி மாதிரி எல்லோரையும் இயக்கிட்டு இருக்காரு அதில் ஒரு நாடகம் தான் இது இங்கே அவர் போய் தங்கினதும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு நாடகம் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சதும் ஒரு நாடகம் தான் கடைசியில் மூணு பேரும் மூணு பேரும் இணைவாங்க இதுதான் என்னுடைய தின தினகரன் இணையும் இவர்களோட இணைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க இணைய வாய்ப்பு இருக்குது இருக்கு நன்றி உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி இந்த இடத்துல சங்கீதா அவர்கள் எழுப்பிய ஒரு கேள்வி நான் அதே கேள்வி நான் உங்ககிட்ட முன் வைக்க விரும்புகிறேன் அவங்ககிட்ட என்ன கேட்டதுன்னா பன்னீர்செல்வம் முதல்ல வந்துட்டு மக்கள் மன்றத்திட்ட ஒரு பெருவாரின் ஒரு எழுச்சி பெற்றார் ஏன்னா வந்துட்டு பல்வேறு கோரிக்கைகள் வைச்சாருண்டு இப்போ அவங்க இணைஞ்சிட்ட பிறகு பன்னீர்செல்வம் மக்களை சந்திக்கும் போது அவருக்கு எத்தகைய வரவேற்பு இருக்கும் ஒரு களத்திலிருந்து உங்களுடைய கருத்து என்ன அவருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வரவேற்பும் இருக்காது ஏன்னா இவங்க தான் சொல்கிறாங்க வந்துட்டு மக்கள் வந்து வரவேற்கிறாங்க வரவேற்கிறாங்கன்னு அதெல்லாம் ஒரு சும்மா ஒரு போலி தான் அது வெளியே போய் பாருங்க ஒரு கட்சி ஒன்னா இருக்கணும் ஒரு நிலையான ஆட்சி தரணும் ஒரு எண்ணம் மக்களுக்கு இருந்தால் ஏன்னா மக்களுக்கு அன்றாட தேவைகள் இருக்கு அவனுடைய வாழ்வியல் பிரச்சனை இருக்கு குடிநீர் கிருஷ்ண குறிப்பிட்ட போல நீ குடிநீர் பிரச்சனை இருக்கு விவசாய பிரச்சனை இருக்கு ஒரு நிலையான ஆட்சி அமைஞ்சா தானே இவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த வகையில் ஓப்பன் சொல்லி இணைஞ்சது வந்துட்டு அவங்க வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா நான் வேணாம் தான் எதிர்பார்க்குறேன் முதல்ல வந்துட்டு மக்களுக்கு அந்த நதி நீரை முதல்ல இணைங்க அப்புறமேட்டு கட்சியை இணைச்சிக்கலாம் அதுதான் முதல்ல மக்களுக்கு தேவை ஓகே அதை விட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாமே இணைச்சிங்கன்னா நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கிற இதே தருணத்தில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓ பனிசெல்வம் ஆதரவாளர் அதாவது அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து ஓ பனிசெல்வம் செல்கிறார் அவரை நம்பி முதலாவதாக சென்ற ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆறுக்குட்டி ஆனால் அதே சமயத்தில் ஓ பனிசெல்வம் பிரிந்து முதலாவதாக வந்தவரும் ஆறுக்குட்டி தான் அவர் ஒரு பேட்டியை நமக்கு அளித்திருக்கிறார் அந்த பேட்டியை தற்போது பார்த்து விடுவோம் இன்றைக்கு முப்பதாண்டு காலமாக அதிமுகவில் உங்களுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்த சூழல் இருந்தது ஒரே நாளில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூடாக எடப்ப வான்முகி தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி என்ன தூக்கி வீசினாங்க நீ ஆட்சி கலைக்கிற கலைக்கிற ரெண்டாவது பிரச்சனை நீ கலை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் எங்கள் அண்ணாத்திமுக எங்கள் வீட்டில் இருக்குது தினகர் விட்டு போக முடியுமா நான் இன்னும் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் சக சட்டமன்ற உறுப்பினாங்க பத்தொம்பது பேர் இருக்கீங்க உங்களை யார் யார் கடத்த மாட்டாங்க யார் எங்கேயும் கொண்டு போக மாட்டாங்க உங்களுடைய தொகுதிக்கு போங்க கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆட்சிக்கு ஆறு கொடுக்குறதா இல்லை ஆட்சி கவுக்கிறதா நீ கேட்டு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா தப்பு இல்லை திரு முஸ்தபா இது உங்களுக்கான அரைகுலாவே நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் தைரியம் தான் கழிச்சிட்டு போங்களேன் நாங்களும் உங்களை துணை பிரச்சாரம் பொறுப்பில் இருந்து நாங்கள் நியமனம் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த பத்து பேர் போனீங்க நீங்கள் மனு கொடுத்தீங்க ஆளுநர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்க தைரியம் தான் கழிச்சு பாருங்கன்ற மாதிரி என்ன ஒரு ஒரு அரசியல் தெளிவிருக்கிற பார்வையான ஒரு பார்வையை எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்குன்றது ஆறு குட்டியோட கருத்தாக இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க தெளிவாக சார் நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கருத்துக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் மேடம் சொல்லும் போது சொன்னாங்க ஊழல் அரசாங்கம் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஊழல் அரசாங்கத்தில் வந்து திருப்பி நீங்கள் இணையிறீங்களே அது ஊழலாக தெரியலையா இல்லை அவங்க வந்து வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டை மட்டும்தான் வைத்தார்கள் அந்த அடிப்படையில் வந்து அது ஒன்றும் முகாந்திரம் இல்லாதனால நாங்கள் இறைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வெளியிலேருந்து ஊழல்னு சொல்லும் போது விஜயபாஸ்கர் மேலே என்னத்தி கன்வெர்ட் ஆகி நாலு வருஷம் ஜட்மெண்ட் வந்துருச்சா வரலையே அப்போ வந்து உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஏன் மாற்றி பேசுகிறீங்க அது வெளியே இருக்கும்போது அவர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஊழல் குற்ற ஊழல் ஊழல் குற்றச்சாட்டு தானே நீங்கள் ஊழல் குற்றம் இப்போ வந்து சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறீங்க குற்றச்சாட்டாக தான் இருக்குன்ற அதனால் இணையரும் சொல்லும் போது அன்னைக்கு இந்த குரல் எழுப்பு ஏன் ஏன் எழுப்பில் நீங்கள் கே யாரை யாரை வந்து பைத்தியக்காரங்க எந்த மக்களை ஏமாத்துறீங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பதவி சுகத்துக்காக உங்களோட என்ன சொல்றது சுக போக்கத்துக்காக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை உடைந்தாலும் சரி ரெட்டையிலே முடக்கப்பட்டாலும் சரி மூணு சின்னவாலும் சரி நாலானாலும் சரி அஞ்சானாலும் சரி தீபா ஒரு பிரிவில் போனாலும் சரி மாதன் ஒரு பிரிவில் போனாலும் சரி எக்கே எவர் எப்படி கேட்டு போனாலும் சரி எனக்கு துணை முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் கல்வி அமைச்சர் இந்த அமைச்சர் பதவிக்கும் முதலமைச்சர் பதவிக்கும் சண்டை போட்டு ஒன்னா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இணைஞ்சிட்டீங்க ஏற்கனவே முதலமைச்சரா இருந்தவர் தானே ஒரு விஷயம் சொல்றது
அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பணம் கொடுத்து எம்எல்ஏ வாங்கணும்னு சொல்லி ஓப்பனா மக்கள் மத்தியில பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல சொல்றாரு பணத்தை வைத்து அவர் அப்படி அந்த இல்ல என்ன பேரம் பேசுறோம் சொல்றாரு சார் பேரம் பேசுற என்ன அர்த்தம் நாங்க பேரம் பேசுறோம் சொல்றோம் பேரம்னா என்ன பேரம் என்ன என்ன பேச போறாங்க மாடு வாங்குனா பல்லு கை பல்லு பிடிச்சு பார்த்தா ஆகணும் என்ன பேரம் பேச போறாங்க பேரம் பேசுறாங்க சொன்னாலே அவர் எம்எல்ஏ இல்லுக்கு ரெண்டு எம்எல்ஏ கம்மியா இருக்காங்கன்னு சொன்னாலே பேரம் தான் அர்த்தம் ஒண்ணு ரெண்டாவது கேட்டீங்கன்னா ஆறு குட்டிய பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னீங்க சார் ஆறு குட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மாவாசில நிலவுல பிறந்தவர் ஆறு குட்டி வந்து ஓ பன்னீர் செல்வத்தோட செல்ல குட்டியா இருப்பாரு அதை தாண்டி ஓ எடப்பாடிக்கு வந்து செல்ல குட்டியா இருப்பாரு இன்னைக்கு வந்து அந்த ஆட்சி சரியில்லைன்னு சொல்லுவாரு ஆறு குட்டியோட நிலையை பத்தி நீங்க சொல்லணும்னு சொன்னா ஆறு குட்டி அங்க நம்பி முதலாவதாக சென்ற திருப்பி ஓடி வந்தாரு ஓ பன்னீர் செல்வ தான் செல்ல குட்டியா இருந்தாரு திருப்பி எடப்பாடி செல்ல குட்டியா இருந்தாரு இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னா ரெண்டு பேருக்கும் நான் செல்ல குட்டியான்னு சொல்றாரு இவர் நாளைக்கு வந்து தினகரனுக்கு செல்ல குட்டியான்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆறு குட்டியோட கருத்தெல்லாம் வந்து ஏத்துக்க முடியாத கருத்து நீங்க குறிக்கிற ஒரு கருத்து என்ன அதாவது சசிகலா அப்படிங்கிறவங்க வந்து இப்ப மக்களுக்கு பிடிக்காம போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருந்தே அவங்களுக்கு பிடிக்கல இவங்க யாரும் அம்மாவை வந்து இயக்கிறதுக்கு இவங்க யாரும் அம்மா கூட இருக்கிறதுக்கு இந்த கேள்வி எல்லாம் நீங்க பல கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க தினகரன் இது வரைக்கும் அவருக்கு திரும்பி அம்மா சேர்த்துக்கவே இல்ல கட்சியில அம்மா உயிரோடு இருந்தா இன்னைக்கு இவங்க இந்த நிலைமைக்கு வந்திருப்பாங்களா இந்த மாதிரி தனியா போயிட்டு எங்களுக்கு கட்சியை கொடுங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்களா தினகரன் இவ்வளவு பண்ணுவாரா சசிகலாவும் அப்படி பண்ணுவாங்களா எதுக்கு அம்மா இறந்த கையோட ஒரு மூணு நாள்ல நாலு நாள்ல போயிட்டு எனக்கு பதவி கொடுங்க இவங்க கொடுக்காம இவங்க கட்டாயப்படுத்தாம வந்து அவங்க செய்யறதுக்கு இன்னைக்கு வந்து நாங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் பதவியேன்னு சொல்றாங்களே வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கே விட்டு கொடுத்துட்டு போறாங்க மிரட்டி கையெழுத்து வாங்குறீங்க அது வெளிப்படையா அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு என்னை வந்து கட்டாயப்படுத்தினதால நான் வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு முதலம் சரி நைட் ஒன் நைட் எதுக்கு அன்னைக்கு நீங்களே வந்து சிஎம் ஆயிட வேண்டியதானே அம்மா இறந்து தாங்கன்னு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து உள்ள எல்லா வேலையும் பண்ணீங்க அப்பயே வந்து சசிகல நானே சிஎம்மா இருந்துடுறேன் அப்படி அப்ப மக்களுக்கு வந்து ஓபிஎஸ் தான் பிடிக்கும் அவர் இருக்கட்டும் அன்னைக்கு ஒரு கருத்து உடனே மூணாவது நாள் ஒரு கருத்தா என்ன நியாயம் இது ஒரு முதலமைச்சரை மிரட்டி கையெழுத்து வாங்கணும்னு சொல்றதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இதோட ஒரு மானக்கடான விஷயம் எதுவும் இல்லை சார் அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு அவருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு இந்த முதலமைச்சர் என்னை மிரட்டி உங்க கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாரு இன்னும் ஒன்று சொல்றேன் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் இங்கே வந்ததுல இருந்து சொல்றேன் டிடி தின அவங்க அவங்க இருக்கு அவங்க வீட்டில் இருந்து நீக்குனாங்க திருப்பி அவங்க இருக்கும்போது கடைசி வரைக்கும் எங்கே இருந்தாங்க மக்களுக்கு பிடிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுல வந்து சின்னமாக வரது மக்களுக்கு பிடிக்கல எந்த இடத்துல எலெக்ஷன் நடந்தாங்க எனக்கு தெரில எந்த மீடியா வந்து கருத்து கருவி கொடுத்து எனக்கு தெரில அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் போகிற வரைக்கும் அவங்க அந்த வீட்டில் தான் இருந்தாங்க அதையும் தாண்டி அவங்களோட ஜெயா டிவி நமது எம்ஜிஆர் போன்ற சொத்துகள்லாம் பராமரித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த குடும்பம் தான் என்பது யாராலையும் மறக்க முடியாத முக்கியமான விஷயம் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிமுக உருவாக்கியது அமரர் எம்ஜிஆர் அவர் இருந்த வரையில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் எம்ஜிஆரோட வாழ்க்கை துணைவியார் அவரோட எல்லா அம்சங்களும் இருந்தாங்க பல ஃபோட்டோஸ் வந்திருக்கு அந்த மாட்டு டிவி டிஃபன் சர்வ் பண்ணாங்க சாப்பாடு சர்வ் அந்த அளவுக்கு குடும்பத்தில் இருந்தாங்க அவர் எம்ஜிஆர் வந்து தான் நடத்திய அண்ணா பத்திரிகையில் ஒரு பகிரங்கமான அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிமுகவில் என் குடும்பத்தினரோ என் மனைவியோ வேறு எவரும் ஆட்சியிலும் கட்சியிலும் தலையிடக்கூடாது ஜெயலலிதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எடுத்தாங்க சசிகலாவில இருந்து அத்தனை பேரும் வெளியேற்றினாங்க சசிகலாவை மட்டும் நினைச்சாங்க கட்சியில எந்த பொறுப்பும் தரல ஜெயலலிதா வாண்டட் ஒரு ஹெல்பர் கூட இருக்கிற நல்ல அப்படி நல்லா இருந்தாங்க எதற்காக அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு சசிகலா பேச்சு கேட்க வேண்டும் எம்எல்ஏக்கள் பண்ற தவறு அரசியல் தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் அந்த அளவுக்கு தர தரம் இழந்து இருக்காது என்னுடைய கருத்து அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை அதாவது எது அது குடும்பத்தோட அந்த ஜானகி அம்மா கூட அப்படி தான் பண்ணாங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க எம்ஜிஆர் இறந்த உடனே ஜானகி அம்மா ப்ரொஜெக்ட் பண்ண என்னாச்சு ஃபெயிலியர் அந்த குரூப் என்னாச்சு இதே மாதிரி இணைஞ்ச போது கூட அந்த குரூப் தனியாக இருந்து நீங்கள் பேசும்போது ஒரு கருத்துக்கு இவங்க குறிக்கிட்ட விரும்புனாங்க அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இன்று எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு நீங்கள் குறை சொல்கிறீங்க பின்னாடி இருந்து அவங்க வைக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து ஆதரவு கேட்கிறார்கள்
ஏன் இவர் கேட்காமையே வாக்களித்தாருன்னு கேட்குறீங்க ஏன்னா இவர் வந்து ரெண்டு பேரும் இணையின்னு ஒதுங்கி இருக்கும்போது எப்போ இருந்து இவர் பிரிஞ்சதில் இருந்து யார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரிஞ்சதில் இருந்து இவர் கொடுக்குற ஊடக சந்திப்பு எல்லாம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு எல்லாம் ஓ பன்னீர்செல்வம் யாரும் கிடையாது பங்காளி தான் வந்து சேருங்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னா இணைங்க இணைங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கார் தவிர அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை உடச்சி பார்க்கணும்னு ஆசை அவர் தினகரன் கிடையாது இதுலேருந்து தெரியுது அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இவங்க இவர் வந்து பிஜேபிக்கு வாக்களிக்கிறாங்க இவர் வந்து பிஜேபி வாக்களிக்கிறாங்க உடனே ஒரு சர்ச்சை என்ன ஆகுது இவங்களுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு சின்ன புகை மூண்டுகிட்டு இருக்கு நான் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இதே காவிரி டிவியில் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா புகை மூண்டுட்டு இருக்கு அந்த புகை வந்து மூண்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம வந்து உடைக்க பார்க்கக்கூடாது சேர்க்க தான் பார்க்கணும் அதுக்கு தான் பொதுச் செயலாளர் ஏன் தலைமை தலைமை மாண்பும் தலைமை பண்பும் அந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தக்கூடிய தகுதியும் ஆற்றலும் இருந்தால் அவர் என்ன சொல்றது பட்டி தொட்டியில் இருக்க தொண்டர்கள்லாம் ஒருங்கிணைத்து செய்வது தான் பொதுச் செயலாளரோட வேலை அப்படி அதுதான் வந்து அவரை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பத்திரிகையாளர் வர சர்ச்சை பண்ணுறாங்க மக்கள் மத்தியில் வர தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏ யாருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பிஜேபிக்கு வாக்களிக்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வாக்களிக்க என்று ஒரு பதிவில் வந்து சொல்கிறார் இதை குறிக்கிட உங்களுக்கு உங்கள் எம்எல்ஏ மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் வெளியே விடுங்க அவங்கவுங்க சட்டமன்ற அவங்கவுங்க தொகுதிக்கு போகிறாங்க எங்கள் கூட்டு போய் பாண்டிச்சேரி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மேடம் சொல்கிற வேண்டிய கருத்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் வந்து எம்எல்ஏ வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இது தவறுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க சார் மரியாதைக்குரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் பத்திரிகையில் ஆழமாக இருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்கள்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க அரசியலை வந்து உற்று நோட்டு பார்த்துட்டு வராங்க எந்த காலகட்டத்தில் எம்எல்ஏ வந்து கொண்டு போய் ஹோட்டலில் வைக்கல திருநாவுக்கரசு காலத்திலேருந்து நேற்று நடந்த கணக்கு குஜராத் தேர்தல் வரைக்கும் கூவத்தூர்லேருந்து வச்சு வந்திருக்காங்க தவிர இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக பார்க்க முடியாது தவிர எல்லா கட்சியிலையும் எல்லா மாநிலத்திலையும் இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு எதற்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க மாறி போயிடுவாங்க கிடையாது இனி கூட பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் தவிர்ச்சி உள்ள பாண்டிச்சேரி பீச்சில் காலையில் வாக்கிங் போகிற காட்சியெல்லாம் நான் டிவியில் பார்த்தேன் பேப்பரில் பார்த்தேன் இவங்களை வந்து மத்திய அரசாங்கமும் இங்க இருக்கிற விஜயன் தெரிய மத்திய அரசாங்கத்தான் மிகப்பெரிய ஆயுதம் இருக்கு நீங்க பேச அந்த மிகப்பெரிய ஆயுதம் இருக்கு ரைடுன்னு பண்றாங்க இவங்க மிரட்டிடுவாங்க உருட்டிடுவாங்களோ என்ன பண்ணிடுவாங்களோன்னு சொல்லி வச்சுதான் இவங்களை அங்க வச்சிருக்காங்களே தவிர கவர்னர் அழைப்பாரு ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் சொல்ல முடியாத விஷயம்லாம் அதுக்குதான் வச்சிருக்காங்களே தவிர இவங்களை வந்து அடக்கி வைக்கணும் இவங்க மொபைல பிடிங்க வச்சுட்டு இவங்களை ரூம்ப லாக் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரிலாம் வைக்கல தவிர எம்எல்ஏக்கள் சுதந்திரமா இருக்கிறாங்க சுய விருப்பத்தோடு தான் அவர் அங்க சென்று இருக்கிறார் கோவத்தூருடைய அதே வார்த்தை சுய விருப்பு நான் என்னன்னு சொல்றேன் எங்ககிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏ இருந்தாங்க நாங்க யாரையும் அடைச்சி வைக்கல இப்ப நூத்தி பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அவங்களையும் அடைச்சி வைக்கலையே ஏன் நாங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல அடைச்சி வைக்க கூடாதா ஏன் நாங்க அதை செய்யல நீங்க அந்த பத்தொன்பது பேரை கூட்டு போய் வச்சிருக்கீங்க இல்ல நீங்க பதினோரு பேரை அடைச்சி வைக்கலன்னு நான் வந்து நீங்க ஏன் அடைச்சி வைக்கலன்னு கேட்க முடியாது நாங்க அடைச்சி வச்சு அடக்கி வைக்கல அவங்களே வந்து சுய விருப்பத்தோட வந்துருக்காங்க நீங்க அடைச்சி வைக்கிறா இருந்தா கிரீன் வேஸ் ஆயில கூப்பிட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு யாரும் அவங்க கேட்க போறது கிடையாது இந்த ஆட்சி கலைந்து விடக்கூடாது அதிமுக அரசு நீடிக்க வேண்டும் இந்த அரசு எந்த விதத்திலும் பங்கம் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது ஏன்னா தொடர்ச்சியாக முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கன்சர்வேட்டிவான ஒரு வெற்றின்றது ஜெயலலிதா தலைமையில் அமைந்த ஆட்சியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இப்படி பேசி வந்த டி டிவி தினகரன் தற்பொழுது ஆளுநர் மாளிகை வரை சென்று இந்த ஆட்சியோட முதலமைச்சர் பிள்ளைங்க நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஏறத்தால டாப்புல் பண்றது ஒரு கவிழ்ப்பதற்கான ஒரு மரபகமான ஒரு வேலையாக கூட அமைஞ்சிட வாய்ப்பு இருக்காது அப்போது மட்டும் இது அதிமுக அரசுக்கு ஒரு இழுக்காக பார்க்கப்படாதா அதிமுக அரசோட இவங்க கொண்டு வந்து பொதுச் செயலாக போட்டிருக்காங்க இவங்க துணை பொதுச் செயலாக போட்டிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி இவங்க இருக்கும் போதே வந்து இப்போ இருக்கிற திண்டுக்கல் சீனிவாசன பொருளாதாரம் அறிவிச்சிருக்கு செங்கோட்டின் அவை தலைவர் அறிவிச்சிருக்கு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு இப்போ அவங்களே வேணான்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ண முடியும் இவங்க அவங்களே நீங்க நீங்களே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவோம் போதும் பொங்கியல் மனோகரன் போதும் பொங்கல் இல்லை என்ன இருக்கு என்ன இவங்களை யார் வழி நடத்துறா இவங்க எது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இருந்தே அவர் சொல்றாரு மடியில் கனம் இருக்கிறனால தான் அமைச்சர்கள் பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஏதோ ஒரு தவறு பண்றாங்க குட்காலம் மாட்டுவாங்க குவாரி லாக் பண்ணப்படும் ரைடு போகப்படும் எண்பத்தொன்பது கோடி கணக்கு காட்டப்படும் அதுல முதலமைச்சர் பேரும் இருக்க போறோம் முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் ஊழல் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பேர்ல ஆட்சி எடுத்துறோம் ஜெயலலிதா பேர் அப்ப இது அத்தனையுமே ஒரு ஊழல் அரசாங்கம் இல
மீண்டும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுவதற்கான சூழல் ஏற்படுது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அது மாதிரி நடக்காது இவங்களுக்குலாம் அமைக்கப்பெல்லாம் போயிடுவாங்கன்னு உங்களுடைய கருத்தா இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக வந்து நடக்காது இவங்களே வந்துட்டு பணப்பட்டுவாடா செஞ்சுருவாங்க முக்கியமாக அதுதான் கருத்து பணப்பட்டுவாடா செஞ்சு ஒற்றுமையை இணைஞ்சிருவாங்க கண்டிப்பாக யார் யாருக்கு தரப்போகிறாங்க தினகரனே வந்து சேருவாருன்னு வச்சுங்களேன் மோடி வந்துட்டு திருப்பம் டெல்லி கூப்பிடுவார் ஒரு முறை இவங்களை கூப்பிட்ட மாதிரி இங்கே ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்ட மாதிரியா மோடி கூப்பிடுவார் கண்டிப்பாக தினகரனாட்டு <laughs> 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 நான் பேசிக்கிட்டு இந்த மூன்று முக்கியமான ஃபேக்ஷன்ஸ் இந்த பிரிவிலை தாண்டியும் அதிமுகவுக்கு உரிமை கோரி ஒரு குரல் இருக்கிறது அது யார் என்றால் தீபா அந்த தீபா பேரவையைச் சேர்ந்த ஒருவர் அளித்த பேட்டியை தற்போது பார்த்து விடுவோம் தொண்டர்களையும் ஏமாற்றி கபடநாடம் ஆடுகிறார்கள் இரண்டு அணியும் இணைத்து விட்டோம் தொண்டர்கள்லாம் எங்களுடன் இருக்கிறா என்று நாடகம் ஆடுகிறார்கள் தொண்டர்களும் வாக்காளர்களும் இளைய புரட்சி தலைவி தீபாமாடம் தான் உள்ளார்கள் மேலும் எட்டு மாதம் கழித்து தேவையில்லாமல் இன்றைய தினம் அம்மாவினுடைய வேதா இல்லத்தை அரசுடைமாக்கும் என்று எட்டப்பர் முதல்வர் பழனிசாமியினுடைய அறிவிப்பு வேடிக்கையாகவும் விந்தையாகவும் உள்ளது கிருஷ்ணன் இந்த பேட்டி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் முழுமையாக ஒருவேளை பேட்டியை கவனிக்கிறேன்னா தீபா பேரவை ஒன்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் வந்துட்டு ஜெயலலிதாவுடைய அண்ணன் மகள் நாங்கள் வந்து இந்த கட்சிக்கு உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்படுத்தப்பட்டது எங்களுக்கு இந்த வீட்டிலே உரிமை இருக்குது கட்சியிலே உரிமை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தொடர்ந்து பேசி வந்த சூழலில் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ படி சொல்லத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் வந்து தீபாவுக்கு ஏன்னா நேர களத்தில் இல்லை ஆனால் தற்போது தீபா பேரவையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்ன சொல்லிட்டு வராங்கன்னா இவங்கள் செய்கிற நாடகத்தை அம்பலப்படுத்துறது தான் இந்த இணைப்பு அதனால் எங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வாய்ப்பு தாங்க நம்ம ஒரு கோரிக்கையோடு முன் வைக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு எடுபடும் இவங்க என்ன வாய்ப்பு கேட்குறாங்கன்னு தெரியல ஒன்று கட்சியை கேட்குறாங்க கட்சிக்கும் அவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு ஒரு பெரிய காமெடியாக இருக்குது ரெண்டாவது ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு அவங்க உறவினருங்கிற முறையில் வேணால் அந்த சொத்து பற்றி லீகலாக என்ன இருக்கோ சட்டபூர்வமாக என்ன இருக்கோ அதை பற்றி விவாதிக்கலாம் அந்த வில்லில் அந்த வாரிசு இதுவும் பார்க்கலாம் அதை பற்றிய தகவல்கள் முழுக்க தெரிஞ்ச பிறகு தான் அதை பற்றி கருத்து சொல்ல முடியுது வர தீபாவுக்கு வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு இஷ்யூவாக தெரியல எனக்கு கட்சிக்கு வாரிசு வந்து தீபா கிடையாது அவங்க அதை புரிஞ்சிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி அம்மா அவங்க வழிநடத்தி இருக்காங்க இப்போ அம்மாவுக்கு அடுத்தது தொண்டர்கள் யார் விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க அப்படிதான் நம்ம போனமே கண்டி திரும்பி இது ஒரு குடும்பம் நான் கேட்கணும் இன்னொரு கேள்வி ஒன்று பார்க்குறேன் என்னன்னா அதிமுகவில் எந்த ஒரு முக்கியமான அறிவிப்புகளாக இருந்தோம் தமிழக சட்டமன்றத்துக்குள்ள வைப்பதாக இருந்தால் நூற்றி பத்து விதியின் கீழே ஜெயலலிதா வைக்கப்பார் அதை தாண்டி முக்கியமான அறிவிப்புகளாக இருந்தால் பொதுக்குழு செயற்குழு கூடி ஏதோ முடிவு அறிவில் அறிவிக்கப்படும் ஆனால் எந்த விதமான பொதுக்குழுவோ செயற்குழுவோ கூடாமல் இல்லாத ஒரு ப பதவி ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதவி அது ஒருங்கிணைந்த பிறகு ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதவி ஏன் வந்தது அது சட்ட ரீதியாக அதிமுகவோட சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது தானா அது விதிகளுக்கு உட்பட்டதால தான் வந்து திருத்தி அமைக்கிறாங்க மாற்றி அமைக்கிறாங்க ஏன்னா எப்பொழுது பொதுக்குழு கூடி எப்பொழுது திருத்தி அமைக்கப்பட்டது கூடிய சீக்கிரத்தில் பொதுக்குழு கூட்ட போகிறாங்க அதுக்காக தான் நாளைக்கு அமைச்சர்கள்லாம் இங்கே வராங்க அவர் நீங்கள் சொல்லு இல்லை ஆக்சுவலாக அனைத்து இந்திய அதிமுகவுடைய கட்சி விதி என்ன சொல்கிறதுங்க முழுமையாக நமக்கு தெரியலை ஆனால் மிக மிக முக்கியமான முடிவுகளை பொறுத்தவரையில் பொதுக்குழு செயற்குழு கூடி தான் முடிவு எடுத்து பொதுச் செயலாளர் ஆண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை கூடிய திரண்டு தேர்தல் ஆணையத்துறை விதிகளையும் ஒன்று அந்த முறையில் இருக்கு இந்த ஒருங்கிணைப்பாடங்க இப்போ அண்மையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் உடல் நலம் இல்லாத போது கட்சி தலைமையேற்று நடத்துவதற்காக மு க ஸ்டாலினை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு கட்சியினுடைய பொதுக்குழு உயர்மட்ட குழு கூட்டு உயர்மட்ட குழு கூடி அது கட்சி விதிகளை மாற்றி செயல் தலைவருங்கிற ஒரு புதிய பதவியை உருவாக்கி அதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டு அது அந்த பொறுப்புக்கு ஸ்டாலின் தகுதியானவர் இந்த ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு தான் அவர் பொறுப்படுத்திக்கிட்டு கட்சியை வழி நடத்துகிறார் அப்போ இந்த நியமனம் இவருடைய அந்த மாதிரி நான் ஒரு சிஸ்டம் வந்து இதில் இருக்கிறான் தெரியல எப்படி திடீர்னு ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர்கிற பதவி உருவாக்குறது அதில் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் கட்சி விதிகளுக்கு உட்பட்டதா இல்லைங்கிறது இட்ஸ் எ டிபேட்டபிள் சப்ஜெக்ட் ஆனால் அதை தேர்தல் ஆணையோ மற்ற விதிமுறைகளை பற்றி ஆராய்ஞ்சா தான் தெரியும் திரு முஸ்தபா இப்பொழுது வெளி மாநிலங்கள் வெளி மாவட்டங்களில் தங்கியிருக்கிற அனைத்து அமைச்சர்களும் உடனே தலைமைக் கழகத்துக்கு வாருங்கிற ஒரு அறிவிப்பு வந்து சற்று முன்னர் வந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிச்சிருக்காரு ஒருவேளை நாளையோ அல்லது நாளை
நிரந்தர பொதுச்செயலராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை இந்த ஒரு வாசகம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு போய் இந்த பொதுக்குழு கூடினால் அவர் சசிகலா நியமனம் செல்லாமல் போவதற்கான சட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் சார் ஒன்று ஒன்று கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறது மேலே ஒரு கருத்து ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஐயா சொல்லும் போது சொன்னாங்க எம்ஜிஆரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் இந்த இயக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட வாரிசே உள்ளே கொண்டு வரல அதே ஸ்டேட்டஸ் கோல தான் மரியாதை கூட புரஸ்தலி அம்மா அவர்கள் செய்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் மறக்க முடியாத விஷயம் ஆனால் அம்மா இருக்கிறேன் நேரடியாக ரத்த வாரிசு ரெண்டு பேர் ரத்த வாரிசு இல்லை அம்மா இருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தால் அதை சொல்கிறது டி டி தினகர் வெங்கடேஷ் வங்கர் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது விட்டுருங்க நான் கேட்குறேன் அது அதே கொள்கையில் தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் இயங்குது மாற்று கருத்து கிடையாது அதே திராவிட சித்தாந்தம் சொல்கிறாங்க ஆனால் திராவிட சித்தாந்தம் சொல்லுவாங்க குருமூர்த்தி வந்து தலைமை கழகத்தில் வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவார் அது விட்டுருங்க அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற எடப்பாடி பழனிசாமியும் அமைச்சர் மது விலகு தங்கமணியும் கருத்தை கருணும் யார் குடும்ப வாரிசு கிடையாதா வேறு எல்லாம் வந்து தனித்தனியாக வேறு வேறு ரத்தமாக சம்மந்தக்காரங்க கிடையாதா ஏன் ஓபிஎஸோட கூட இருக்கிற பெண் கொடுத்து பெண் எடுத்தது வந்து நீங்கள் எந்த இல்லை பெண் கொடுத்து பெண் எடுத்து சரி சம்மந்தம் சொன்னால் அப்போ சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா பெண் கொடுத்து பெண் கொடுத்து பெண் எடுக்கிறது தான் முதல் சம்மந்தம் இதுனாச்சும் பரவாயில்ல தமிழ்நாட்டு கலாச்சாரத்தில் வந்து சம்மந்தம் பண்ணுறது தான் மிகப்பெரிய உறவாக ஒரு உறவாக கருதப்படும் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது சம்மந்தம்ன்றது இங்கே வந்து வாரிசு ஆட்சி நடக்கிறது மிகச்சிய நகைச்சுவையாக இருக்குது வாரிசு ஆட்சி நடந்துட்டு தான் இருக்குது அது மாற்றுக்கிறது கிடையாது இன்னும் நீங்கள் பொதுக்குழுக்கு சட்ட ரீதியாக சட்ட ரீதியாக கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சார் பொதுக்குழுவை கூட்டுறது யார் கூட்டுறதுனே தெரில பொதுக்குழுவை கூட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ரெண்டு அவைத் தலைவர் இருக்காங்க கூட்டுறதுக்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு கேள்வி ஆமாம் யாருக்கு இருக்குன்னே தெரில ரெண்டாவது ரெண்டு அவைத் தலைவர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பொருளாளர் இருக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரைக்குள் ரெண்டு கத்தி இருக்குது எந்த கத்தி எந்த எந்த கத்தி யாருக்கும் சொல்லி தெரில இல்லை சாணம் தீட்டிட்டு வெளியில் வருமானு தெரில வெளியில் வரும்போது நெருப்பு வருமானு தெரில இந்த மாதிரி கேள்விக்குள்ளாக இருக்குது பொதுக்குழு கூட்டவே முடியாது பொதுக்குழு கூட்டுனா இங்கே இருக்கிற செ நிர்வாக குழு கூடி பொதுக்குழு கூடி செயற்குழு கூடி தான் திருமணம் எடுக்கணும் இங்கே இருக்கிற நிர்வாக பொ பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வந்து யார் பக்கம் இருக்கிறார்கள் அது மீண்டும் அந்த இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒரு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட இல்லை இவங்க தான் அன்னைக்கு வந்து அது மாதிரி இருந்தால் வந்து கண்டிப்பாக மீண்டும் யாரு தமிழ் அம்மாவின் ஆட்சி சொல்லக்கூடிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவருக்கு முன்னாடி சொன்னார் பொது தேர்தல் என்ன சொல்றது உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்னாடி பொது தேர்தல் வரும் சொன்னார் அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்னாடி மீண்டும் கர்நாடகா குஜராத் தமிழ்நாடு மொத்தமாக மத்திய அரசாங்கம் நடுவன் அரசாங்கம் ஒரு கண்ணில் வெண்ணையும் ஒரு கண்ணில் குறிப்பிட்ட அரசாங்கம் எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து பொது தேர்தல் வரும் வரும் வெஸ்ட் பெங்கால் மாதிரி பாஜக வந்து யாரை கை காட்டுதோ அந்த அளவு படுதோலி அடையும் சம்பந்தம் வச்சுக்க கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்றாரு இப்ப நம்ம வந்து திமுக கூட சம்பந்தம் வச்சுக்க பயப்படலாம் ஒரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கூட சம்பந்தம் வச்சுக்க பயப்படலாம் ஏங்க உட்கட்சிக்குள்ள ஒரு பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு வாங்குறது ஒரு தப்பா அதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன எது எந்த விதி எங்க போய் மாப்பிள்ள தேர்றது எங்க போய் பொண்ணு தேர்றது நான் இந்த இடத்துல உன்னொரு கேள்வி உங்ககிட்ட முன்னே கேட்கறேன் ஏறத்தாழ ஏழு லட்சம் பிரமாண பத்திரங்களை தேர்தல் ஆணைய வசம் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும் வழங்கியிருக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பும் தனித்தனியாக வழங்கியிருக்காங்க எப்பொழுது அவர்கள் தொப்பி சின்னத்திலும் இவர்கள் இரட்டைமின் கம்பு சின்னத்திலும் இருக்கும்போது தற்போது இரண்டு பேரும் ஒருங்கிணைந்து விட்டார்கள் அந்த பிரமாண பத்திரங்களை பொதுச் செயலாளர் சசிகலான்ட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் தெளிவாக குறிப்பிட்டு தான் கொடுத்திருந்தார்கள் இன்று அந்த பிரமாண பத்திரின் கதி என்ன ஆகப்போகுது இவங்க பொதுக்குழுல போயிட்டு மீண்டும் தேர்தல் ஆணையம் சொல்லும் போது இன்னைக்கு அன்று இப்படி சொன்னீங்களே இன்றைக்கு இப்படி சொன்னீங்க கேள்வி வராதா அந்த கேள்விக்கு இவர்களும் என்ன பதில் இருக்கு அது வந்து அவங்க திருப்பி வாங்க போறாங்க வாங்கிட்டு நாங்கள் இணைஞ்சிட்டோம் அவ்வளோதான் பதில் அவ்வளோதான் ஆமாம் நாங்கள் இணைஞ்சிட்டோம் சொல்ல போகிறாங்க அவங்க தான் தேர்தல் ஆணையமே இணைஞ்சிருங்கன்னு சொல்லி தானே இருக்காங்க ஜெயலலிதாங்க <laughs> 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 நான் அரசியலேருந்து நிரந்தரமாக ஓய் ஓய்வு பெறுகிறேன் கட்சி இன்னும் முழுக்க முழுக்க தலைமையேற்று நடத்துவார் செல்வி ஜெயலலிதா தான் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிணாங்க இதெல்லாம் பகிரங்கமாக வந்தது அதுக்கப்புறம் மெர்ச்சர் அக்செப்ட் ஆகி இரட்டை இலை மீட்ட மீட்கப்பட்டது அதே நிலைமை தான் இருக்கும் இவங்க யாரும் கேஸ் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க தேர்தல் ஆணையம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு நேற்று திவார நிலத்து பேட்டியில் ஒரு புதிய முதலமைச்சராக சபாநா
தலித் கார்டும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படிங்கிற ஒரு தலித்து மக்களை எம்எல்ஏக்களை பிரிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டிஸ் தான் அது தந்திரம் தானே தவிர வேற எதுவும் நோக்கமாக தெரியல இதே இருவரையில் தரவால வந்து ஸ்பீக்கருங்கிறதில் தவிர முதலமைச்சராக அமைச்சருங்கிற எந்த எண்ணமும் யாருக்குமே இது ஏற்பட்டதில் திடீர்னு ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒரு வாக்கு அது ஒரு குழப்பம் தான் குழப்பத்தை தூண்டுதல் தூண்டி விடுறது அவருக்கு இப்படி ஒரு பிளே பண்ணலாம் இப்படி ஒரு விஷயத்த இதுதான் அவங்களுடைய மூளை அதனால தான் அவங்களை ஒதுக்குறாங்க மக்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினகரன் திவாகரன் எல்லாருமே அவங்க உங்க மூளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பல மடங்கு வேகமாக போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்க அவர் எங்கேயோ இருக்காரு அமைதியாக போயிட்டு இருக்காரு இப்போ அவர் அவருக்கே சம்மந்த இல்லாமல் இந்த வார்த்தை விட்டுருக்காங்க அறிவாளின்றது வேற நரி தந்திரம்ன்றது வேற நரி எதுக்கு தந்திரம் ஆர்வம் இருந்தேன்னா ஓபிஎஸ் வந்து பதவியில இருந்து இறக்கும் போது தனபாலே சிஎம் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கலாமே பண்ணாலேயே நினைச்சிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> தற்போது பார்த்துவிடுவோம் தின தினகரன் பத்தொம்பது எம்எல்ஏலை அடைத்து வைப்பது தவறு கிடையாது இன்று மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பாஜக அரசு தமிழ் அரசை மிரட்டி பல சட்டங்களை மக்கள் விரோத சட்டங்களை அவர்கள் அமல்படுத்தி வருகிறார்கள் இதன் மூலமாக தமிழக மக்கள் அதிகமாக பாதித்து வருகிறார்கள் நீட்டு ஜிஎஸ்டி போன்ற பிரச்சனைகளும் இதில் அடங்கும் அதனால் இன்று தமிழக அரசு அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் தினகரனோட நடவடிக்கை சரியானது ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மாபெரும் ஒரு குதிரை பேரம் கோத்தூர் ரஷ்யாரில் வந்துட்டு அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு எம்எல்ஏக்கள் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு கோ இது நடத்தினாங்க பேரத்தை நடத்தினாங்க குதிரை பேரத்தை நடத்தினாங்க இப்போ அதே பாணியில் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு தினகரனும் ஒரு பத்தொம்பது எம்எல்ஏக்களை கொண்டு அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு குதிரை பேரம் நடந்துட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துட்டு நிச்சயமாக வந்துட்டு உட்கமைப்புகள் உட்கட்டமைப்புகள் வந்துட்டு சீரழிஞ்சு கிடக்கிற தமிழகத்துக்கு வந்துட்டு இது ஆரோக்கியமான இது இல்லை அரசியலுக்கும் ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது கூவத்தூரிலே நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்களையும் ஜெயில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஜெயில் மாதிரி அடைத்து வைத்து குதிரை போரம் நடத்தி தற்போது பாண்டிச்சேரியிலையும் தினகரன் அணியினர் குதிரை போரம் நடத்தி கொண்டு வருகின்றனர் பதினா பத்தொம்பது எம்எல்ஏக்களை வைத்து இதே போன்று சூழ்நிலை நிலைவை நல் தமிழ்நாட்டை யார் ஆள போகின்றார் என்று நம்மளுக்கு தெரியாது நல்லது செய்வாங்க மக்களுக்கு ஒரே அணியில் இருப்பாங்கன்னு தான் மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க நல்ல எம்எல்ஏவாக தான் இருப்பாங்கன்ட்டு ஆனால் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இப்படி அணி மாதிரி அணி மாதிரி ஜனங்களை முட்டாளாக்கிட்டு எந்த ஒரு அரசாங்க வேலையும் எதையுமே பார்க்காமல் பண்ணாமல் குடிக்க தண்ணி இல்லை ஜனங்களுக்கு கரண்ட்டு போகுது ரோடு இல்லை எவ் எவ்வளோ ஜனங்க நோயால் பாதிக்கிறாங்க எதையுமே பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்புறம் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் பணம் தானே மக்கள் வந்து அவங்க தொகுதியில் வந்து ஒரு எம்எல்ஏன்னு ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து அவங்க பிரதிநிதி அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா எதுக்குனாக்கா அவங்களுடைய குறைகள்லாம் சொல்லி அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது தான் அனுப்புகிறாங்க ஆனால் இவங்க வந்து இவங்க சண்டையவே தீர்த்துக்க முடியாமல் தடுமாறிட்டுருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி மக்களை வந்து பார்த்து அவங்க வந்து நல்லது செய்வாங்க மக்களுக்கு அவங்க 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 பதவியை காப்பாற்றுறதுக்கும் அவங்க பொழைக்கிறது மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க அவங்க வருமானத்தை மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க மக்களுக்காக யாருமே எதுவுமே செய்யலை மக்களுக்காக பண்ணுற மாதிரி தான் ஏன் பாண்டிச்சேரி போகிறாங்க ஏன் கூத்தில் போய் தங்குறாங்க திரு முஸ்தபா இந்த மக்களுடைய கலவையான கருத்துக்களை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அடிநாதமாக அவங்க கூடிய ஒழிக்க வேண்டிய ஒரு குரல்னா 
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களை கடமையை துறந்துவிட்டு அவர் மக்கள் பணியை மறந்துவிட்டு அவர்கள் தங்களுடைய அரசியல் கனவுகளை நோக்கி மட்டுமே செல்கிறாங்கன்றத ஒரு அடிநாத கருத்தாக எடுத்துக்கலாமா இது இந்த பத்தொம்பது பேருக்கு தெரியாதா இதில் வழிநடத்தக்கூடிய டிடி விதிநகரன் எல்லாம் தெரிந்த டிடி விதிநகரன் இதை யோசிக்க தவறி விட்டார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பத்தொன்பது பேரா சில சட்டமன்றத்தில் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு பேரா அனைவருக்கும் இது பொருந்தும் இரநூத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி பேர் பொறுப்பு அனைவருக்கும் இது பொருந்தும் கண்டிப்பாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து சட்டமன்றத்தில் என்ன சொல்கிறது அவை கூடியிருக்கு மானிய கோரிக்கை நடத்திருக்கிறாங்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க சார் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட குடும்பத்தோட தலைவி வந்து இறந்துருக்கிறாங்க அப்போ பார்த்து குடும்பத்தோட தலைவி டிசம்பரில் இறந்ததுனால அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த குடும்பம் வந்து செட் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் செட்டாகிறதுக்குள்ள ரெண்டு தடவை முதலமைச்சர் பதவி பிரமாணம் அதான் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் நூறு சதவீதம் வந்து நாங்கள் வந்து மக்களுக்கு செஞ்சிட்டோம்னு நாங்கள் சொல்ல வரல எதை எதாக இருந்தாலும் ஒரு நடுநிலையான டிவி நடுநிலையான செய்தி தான் மக்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் நடுநிலையாக நான் சொல்கின்றேன் முழுமையாக சென்றுவிடவில்லை ஆனால் வந்து மக்களுக்கான பணிகளும் மக்களுக்கான திட்டங்களும் செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க உள்கட்சி பூசலும் உள்கட்சி குழப்பம் இருக்கிறதுனால மக்களோட சிந்தையில கொஞ்சம் கவனம் இருந்து தான் இருக்கிறது மறுக்கக்கூடிய இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவத்தை நான் நினைவு கூறுறேன் பிப்ரவரி மாதம் ஏற்பட்ட அந்த பிளவின் போது ஆவடியை சேர்ந்த கே பாண்டியராஜன் மாபா பாண்டியராஜனும் இன்னும் சில அந்த போப்படைச்சல் சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கள் தொகுதிக்குள்ளே போகும்போது மக்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்ற ஒரு காட்சி இருக்கு அவங்க பிரிந்து தான் வந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஆரத்தியில் எடுத்து வரவேற்றாங்க ஆனால் தற்போது இவர்கள் பத்தொம்பது பேர் தொகுதிக்குள்ளே போகும்போது அவருக்கு எந்த மாதிரி வரவேற்பு இருக்கும் இல்லை சார் நீங்கள் கேட்க நீங்கள் இன்னொன்றையும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அவங்க தொகுதிக்குள்ளே போகும்போது ஆலத்தி எடுத்து வர எடுத்தாங்க தொகுதிக்குள்ளே சில பேர் இவங்க எம்எல்ஏ போகும்போது காரெல்லாம் மடக்கி கலாட்டெல்லாம் பண்ணாங்க அந்த காட்சியெல்லாம் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படிலாம் இருந்துச்சு இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சு சார் ஆலாத்தி எடுக்கணும்னு சொன்னால் யார் வேணால் நிப்பாட்டி பத்து பேரை நான் கூட நிப்பாட்டி ஆலாத்தி எடுக்கணும்னு எடுத்துருவாங்க நான் பத்து பேரை காரை மறைக்கி நீங்கள் உள்ளே வராங்க தொகுதியில் இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒன்றரை லட்சம் வாக்காளர் இருக்கிறாங்க ஒன்றரை லட்சம் வாக்காளர் தான் அந்த அந்த எம்எல்ஏ வந்து தெரியும் இதை வச்சு வந்து தொகுதியில் இருக்கிற மக்களே வந்து மிக எம்எல்ஏ மேலே நாங்கள் வந்து எதிர்ப்பாக இருக்கணும்னு சொல்கிறது ஏற்றுக்க முடியாத விஷயம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்திருக்கோம் மாணவர்கள் தரப்பிலிருந்து நாகராஜ் உங்கள்கிட்ட அந்த கேள்வியை கிடைச்சா நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருந்த இந்த அரசியல் அதிமுக ஏற்படக்கூடிய இந்த உட்கட்சி பூசலானது எந்த விதத்தில் முடிந்தால் சீக்கிரம் முடிஞ்சாலே எந்த விதத்தில் முடிந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இந்த நீட் தேர்வு காரம் குடிநீர் விகாரம் விவசாய பிரச்சனைக்கெல்லாம் எந்த மாதிரி தீர்வுகளை இளைஞர் தரப்புலேருந்து நீங்கள் முன்வைக்க விரும்புகிறீங்க இதெல்லாம் என்னோடய சஜஷன்ஸ் இப்படிலாம் பண்ணால் அரசியல் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன இயக்கங்கள் என்ன எங்கள் ரெண்ட இப்போது வந்துட்டு வெள்ளம் வந்துச்சு அவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு ஆனால் அது வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போய் தண்ணி கெஞ்சின்னு இருக்கும் அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் இருந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் சமூகத்தில் பிரச்சனை தான் சமூகத்தில் தனித்தனியாக பிரச்சனையை பார்க்காம சமூகமே பிரச்சனை தான் சொல்லணும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சமூகத்தில் பிரச்சனை தீர்க்கணுமே தவிர நீங்கள் வந்துட்டு கட்சி சார்ந்தவே நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா எப்படி எனக்கு புரியல முதல்ல வந்துட்டு சமூகத்தில் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நீங்கள் என்னென்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் எழுதி முதல்ல அதை திரும்ப பாருங்க அதுதான் வந்துட்டு உங்கள் இளைஞர் திருப்பி உங்களுடைய கருத்தாக இருக்குது உங்களுடைய இறுதி கேள்வி திரு சங்கீதா உங்கள்கிட்ட திரும்பி சங்கீதா தற்போது ஓ பன்னீர்செல்வம் அவருடன் இணைந்து விட்டார் அதாவது எந்த விதத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறார்னா கட்சியில் தலைமை பொறுப்பெடுத்துட்டார் ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆட்சியில் இரண்டாம் இடம் இப்படி திட்டமிட்டு ஒரு கணக்கிட்டு துல்லியமாக எனக்கு இது வேணும் உனக்கு இது வேண்டாம் மாதிரி ஒரு கணக்கீடுகளோடு அவர் போய் கட்சியில் இணைஞ்சிக்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது இதை தாண்டி மக்கள் மன்றத்துக்கு ஓபி அன்னிசலும் இதுவரை எந்த விளக்கம் இல்லை ஆறு மாத காலமாக தொடர்ச்சியாக மக்கள் மன்றத்தை சந்தித்து வந்தவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக மனு காத்திருக்கிறார் மக்கள் மன்றத்தை அவர் என்ன சந்திக்க போகிறார் என்ன சொல்ல போகிறார் அவர் அவர்கிட்டேருந்து விலை கிடைக்கக்கூடிய விளக்கம் என்ன மக்களும் தொண்டர்களுக்கும் கண்டிப்பா எண்பது சதவீதம் வந்துருச்சு எண்பது சதவீதம் வந்துருச்சு திரு கிருஷ்ணன் உங்கள்கிட்ட இந்த இறுதிக்கட்ட கேள்வி தற்போது நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த அரசியல் குழப்பங்கள் எந்த விதத்தில் தொடர்ச்சியாக முஸ்தபாவும் இளைஞர் தரப்பிலும் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் பாஜக பின்னால் நீக்குது என்று எந்த விதத்தில் பாஜக இதில் காலொன்று வாய்ப்ப
அல்லது பிளாக்மெயில் பண்ணலாம் அல்லது தன்னோட கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது தலைப்பு வேறு அரசியலை தான் இது அந்த மாதிரி தான் அப்படி தான் போகும் அப்படின்றதா தோணுது ரெண்டாவது ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லணும் ஆள் இதுவரையில் எந்த காலத்திலையும் இல்லாத வரைக்கும் ஆளுநர் வந்து கை கொடுக்குறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் கை சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆளுநர் நடக்கிறது ஒரு அவர் வந்து ஒரு வட இந்திய பிரஜை நீங்க அப்படி வச்சு பாக்கணும் அங்க வந்துட்டு பண்பாடு என்பது இது மாதிரி இரண்டு பேர் இணையும் பொழுது இல்லாட்டி இரண்டு பேர் இருக்கும் போது அவங்க வந்துட்டு கரங்க அந்த பண்பாட்டோடு நான் அதை ஒப்பிட்டு பாக்கணும் தவிர இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு உள்நோக்கத்தை கற்பிச்சு பாக்குறது எந்த இடத்துல நியாயம் இல்ல இல்ல உள்நோக்கத்துல கற்பிச்சுக்கல அவருக்கு ஒரு 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 ஆசை இருந்திருக்கு அர்த்தம் தான் தன்னை மீறியது வெளிப்படுத்தி வடநாட்டு பண்பாடு ஏதா இல்ல பொதுவாக அவங்க அவங்கள வாலண்டியரா தான் சேர்ந்துப்பாங்க சோனியா காந்தியும் எல்கே அதுவானா உட்காந்து டீ சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு அது அல்ல இங்கே ரெண்டு பேர் இவர் முதலமைச்சரோட ஷேக்கன் கொடுக்கலாம் ஓபிஎஸோட தனியாக கவர்னர் ஷேக்கன் கொடுக்கலாம் புதுசாக மந்திரியாக இருக்கிற பாண்டியராஜனோட ஷேக்கன் கொடுக்கலாம் அதோடு இருக்கலாம் சேர்த்து வச்சது தப்பு அவங்களே ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா ஆ ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு ரெண்டு பேர் நின்று ஃபோட்டோ எடுங்கன்ற வேறு அது ஒரு இட் லுக்ஸ் ஆடு எல்லாருமே ரெண்டு பேரும் ஃபேஷனாக பிரிஞ்சிருந்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு கட்சியை நடத்துங்கன்ற மாதிரியான ஒரு பெருந்தன்மையான ஒரு ஆளு தலைமை ஒரு ஆளுநருடைய வேலை கிடையாது ஆளுநருக்கு ஹி ஹாஸ் நோ பிஸ்னஸ் ஓகே அதனால தான் இன்னொரு சூழலில் நம்ம பொறுத்த கருத்து என்னென்னா சட்டப்பேரவையை கலைத்து விட்டு புதிதாக தேர்தலுக்கு அனைவரும் ஈடுபட வேண்டும் தேர்தலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் பத்தொம்பது பேர் கருத்து சூழல் பத்தொன்பது பேர் விலகினா கூட சூழல் ஃப்ரெஷ்ஷாக எலெக்ஷன் நடத்த வேண்டிய சூழல் வரும் அப்போது அது திருமங்கலம் அரவாக்குறிச்சி ஆர்கே நகர் மாதிரியான மாடல் இல்லாமல் நேர்மையான தேர்தல் நடக்கணும் அப்போ மக்கள் திரு முஸ்தபா உங்கள்கிட்ட இறுதியான ஒரு கேள்வி நேரடியாக மக்களை சந்தித்து அரசியல் செய்து அவர்கள் மூலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒரு ஆட்சியும் கட்சியை வளர்ப்பது என்பது ஒரு வேறு தற்போது இத்தனை நேரங்கள் பின்னால் இருந்து எங்கிட்ட தான் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு தற்பொழுது அவர்கள் வெளிப்படையாக வெளியில் வந்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய ஒரு காலத்தில் இருக்கும்பொழுது அவர்கள் என்னென்ன மாதிரியான அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் தினகரனுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் என்ன மாதிரி இருக்கும் இல்லை கண்டிப்பாக தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்ட முடியாது அவங்க கூட்டி வந்து இவங்களை கண்டிப்பாக எடுத்தால் அதுக்கான அழைப்பு தான் வந்திருக்கு இப்போ பொது பொது தேர்தல் கண்டிப்பாக வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா யார் தொண்டர் இவர் பக்கம் இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி மீண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் திணிக்கும் ராமா கார்டனில் தொடங்கி போயாஸ் கார்டனில் வழி நடத்தி இன்னைக்கு கருப்பா கார்டனில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட மன்றமும் குடிகொண்டிருக்கு கண்டிப்பாக கருப்பா கார்டன் தான் தலைமையத்தை நடக்கும் என்பதை தருணத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன் பேர் அரசியல் தமிழ்நாட்டில் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் ஏராளமாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு கட்சி தன்னுடைய உட்கட்சி விவகாரத்திலேயே முக்கிய மீண்டும் மீண்டும் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் மக்கள் அவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் என்பதை காலம்தான் தீர்மானிக்கும் இந்த பேர் அரசியல் விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட விருந்தினர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக